Hallo. Hallo. Herzlich willkommen zum neuen Video. Genau. Wir sind gerade in Wegri bei tollsten Kaiserwetter und wir haben einen richtigen Entzug. Es ist kein Sturm, kein Wind, nichts. Und das haben wir gleich genutzt und haben heute zum Beispiel eine Fahrradtour gemacht. Aber das ist jetzt nicht das Wichtigste, sondern wir sind gerade in Wegri, wie ich schon sagte. Und ja. das ist im... Ja, in der Woiwodschaft Potlachchen. Wieder so ein gewöhnungsbedürftiger, exotischer Name irgendwie. Und äh, das ist ganz im Nordosten Polens. Unweit von hier ist die litauische Grenze. Und äh, ja, so weit östlich hat es uns hier in Polen jetzt äh, verschlagen. Denn wir wollten unbedingt, hinter uns seht ihr, das wunderschöne Kloster. Kamaldulenser Kloster, eine wirklich ganz tolle, sehenswerte Anlage. Wahnsinn. Ein Barockkloster mhm. und drumherum eine wunderbare Landschaft, nämlich der Vigri Nationalpark. Vigri Nationalpark. Genau auf Deutsch. Genau auf Deutsch. <lacht> und beides sehen wir uns, soweit wir es schaffen, an und äh, schaut genau. am besten selber. Genau. Viel Spaß beim Zuschauen. Die 150 Kilometer Entfernung von Krotyn aus bewältigen wir in ca. drei Stunden. Die Straßen sind gut und die Landschaft verändert sich ziemlich stark in Richtung Suwalki. Der katholische Eremitenorden der Kamaldulenser gründete 1694 eines von zwölf Klöstern in Polen. Vor 200 Jahren zog hier der letzte Mönch aus. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Kloster fast völlig zerstört. 1950 begann der Wiederaufbau und dass der so gut gelungen ist, ist wirklich sehr, sehr schön. Seit 1973 ist das Kloster an den polnischen Staat vermietet und wird für Veranstaltungen genutzt. Papst Johannes Paul II. ist ja in Polen überall gegenwärtig. Er war 1999 hier und sein Zimmer und die Bibliothek und andere Räumlichkeiten sind unverändert zu besichtigen. Hier sieht man einen Teil der zwölf Eremitenhäuser, die übrigens heute von Menschen aus aller Welt gerne gebucht werden, um einmal die absolute Ruhe in dieser wunderschönen Landschaft genießen zu können. Das ist so ein Zimmer. Wir hatten nun endlich Wetterglück, die Temperaturen gingen noch einmal bis 18 Grad rauf, es wehte kein Wind, erstaunlicherweise, und wir konnten richtig schön vor dem Kloster auf einer Wiese sitzen und unseren Tee genießen. Ein wunderschöner Tag ging zu Ende.
Der nächste Tag begrüßte uns mit einer wunderbaren Stimmung und wir ließen uns natürlich die Gelegenheit nicht nehmen, diese auch ausführlich in Fotos und in unserem Video festzuhalten. Der Migri Nationalpark ist übrigens 1989 gegründet worden. Er umfasst eine Fläche von 15.100 Hektar und der Mittelpunkt des Nationalparks, der Vigrisee, ist an manchen Stellen sogar bis 72 Meter tief. Wir möchten euch natürlich auch unbedingt den Campingplatz vorstellen, auf dem wir bei unserem Aufenthalt am Kloster gestanden hat. Er liegt direkt gegenüber, ihr habt kurze Wege und der Platz liegt wie gesagt in einer wunderschönen Landschaft direkt am Kloster und das sind hier die äh, Anlagen, die sanitären Anlagen, Chemieklo wegkippen, alles gut, alles wunderschön und auch sauber zu dem Zeitpunkt als wir dort waren. Der Preis pro Tag und zwei Personen inklusive Strom lag bei 70 Slotti, das sind ca. 15,50 Euro. Wir haben, weil das Wetter so wunderbar war, noch einen etwas längeren Fahrradausflug gemacht zu zwei, drei Moorseen in der Nähe, die so direkt quasi am Ortsrand von Suwalki liegen. Dort haben wir uns wunderschön in die Herbstsonne gesetzt und haben die Natur um uns herum beobachtet. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns wieder über einen Daumen nach oben freuen, über Kommentare und falls ihr das Glöckchen noch nicht aktiviert habt, dann macht das vielleicht, denn dann erfahrt ihr immer wieder, wenn wir was Neues, zum Beispiel aus unserer Videoreihe über unseren Polen-Trip hochgeladen haben. So, wir befinden uns, hier unten ist etwa Warschau und ganz, ganz im Osten Nordpolens, dort ist die weißrussische Grenze, die litauische Grenze und dort oben ist Suwalki und der Wigri Nationalpark. Hier gehen wir mal etwas näher ran, der Wigri Nationalpark östlich von Suwalki. Und auf dieser Halbinsel da liegt das Kamaldulenser Kloster. Hier springen wir nochmal ran. Die Halbinsel und das Kamaldulenser Kloster und die wunderschöne Umgebung. Wir haben hier den Fahrradweg benutzt und eine Fahrradtour gemacht zu diesen Seen im Wald. <lacht> 